हाय एवरीवन मेरा नाम है रॉबिन सैनी और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक बहुत ही अफोर्डेबल 51.2 लेंस के बारे में अब 51.2 लेंस हर फोटोग्राफर का एक ड्रीम लेंस होता है बट उसे अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है व्हेन आई स्टार्टेड माय वेडिंग फोटोग्राफी जर्नी आज से 10 साल पहले अराउंड 2 या 3 साल बाद इज व्हेन आई कुड अफोर्ड अ 85 1.2 एंड अ 51.2 यस एफ 1.2 की जो क्वालिटी होती है उसे बाकी सारे लेंसेस से बहुत ही अलग कर देती है अब मेरे पास जो कैनन के 51.2 एंड 85 1.2 हैं जो प्रॉब्ली 10 इयर्स ओल्ड हैं वो आज भी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि कैनन ऑलवेज मेक टॉप ऑफ द लाइन ग्लासेस बट इन टुडे सिचुएशन अगर आपको एक 51.2 चाहिए किसी भी ब्रांड का तो इट इज बिटवीन 2 टू 3 लाख and which is very very hard on pocket ab pichle 1 saal se maine jo bhi content creation ki journey chalu ki hai mera main objective ek hi hai ki aap logon ki life ko kaise better karu and specially un cheezon ka zyada review karu jo pocket friendly ho so aaj is video mein hum baat karenge ek super affordable and super awesome 51.2 lens ke bare mein jo aata hai from art lab packing to dekh ke aap samajh hi gaye honge gold and black bahut hi premium lagta hai aur agar aapne is lens ka teaser dekha tha मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है या फिर इस YouTube वाले वीडियो पे भी तो आई एम श्योर यू वुड हैव लव द क्वालिटी सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सो दैट यू नो मोर अबाउट मी और इसके बाद हम इस लेंस की सारी की सारी पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा ये लेंस जो बहुत ही अफोर्डेबल है हर फोटोग्राफर या फिर सिनेमाटोग्राफर के बैग में होना ही चाहिए Welcome back guys. अब I am sure आपने इस कंपनी का नाम इससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा। और ये चीज मेरे साथ भी थी एक दो महीने पहले जब मैंने first time किसी तो एक photography forum में उनका नाम सुना। And when I did my research, I realized जो owners हैं या जो इसके engineers हैं, they put a lot of research while making a new lens। ये तो एक masterpiece बनाया ही है उन्होंने। But अगर आप उनकी website पे जाओगे, तो you will see a lot of masterpieces। Yes, ये सारे के सारे manual lenses हैं, but उनसे जो quality produce होती है, that is next level some of them even give you a retro vibe wali feel and i'm sure leica ke bare mein to aapne suna hi hoga aur uske lenses kitne expensive aate hain they even make for leica mounts also and for various camera manufacturers canon nikon sony fuji ab i am not sure ki iski unboxing mujhe karni chahiye ki nahi chahiye kyunki maine already se bahut use kiya in the last one and a half months agar aapne mere instagram ke post dekhe honge to but still i just wanted to share ki is box mein kya kya aata hai so let's unbox this so this is how the packaging is, very sweet and simple, nothing fancy. That's it. And there's nothing more. Probably there would be a document, abhi jo mere paas hai nahi. Let's keep this aside. It says the brand name. This is now RT Lab, jo company that is from Hong Kong. This is a 51.2 and their tagline says from dream to reality. And once you start using it, you will know what that means. Chale, dabbe ko to feng dete hai. Let's talk about the lens. Now look here, I'm sure video mein aap you can't figure that out. But uthate hi jo iski uh, build quality hai na, wo bohut hi achhi hai. I mean it's all metal, bohut solid hai. I think sirf ye jo cap hai, this is only plastic. Otherwise the entire lens is all metal built. I think koi bhi part aisa nahi hai jo bohut hi delicate lag raha hai ya bohut hi aise nazuk se bana hua hai. And yes, all the lenses are handmade lenses. Yahan pe niche aapko mil jati hai aperture ring which goes from f1.2 all the way till f16. And once you rotate it, ek settle sa aapko ek touch milta hai isme jahan pe you, you immediately know okay now I'm at f1.2, now I'm at f1.4. So you don't miss it you so you exactly know that you are shooting in this and this here is the manual focusing ring again very very solid and very very nicely built on the top here it just says the brand name RT Lab Hong Kong 51.2 its filter size hai, that is 52mm and on the back side also you get this nice cap this is at full 1.2 and once you close it down this is f16 the manual lens ki jo feel when you are I think it's a different 
वाइब ओनली अब मैंने इससे पहले भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के मैनुअल लेंसेज यूज किए हुए हैं सो आई नो हाउ दे ऑपरेट सो दिस इज डेफिनेटली नॉट माई फर्स्ट लेंस ओके लेट मी जस्ट पुट द कैप बैक Okay, now before we move forward, let me just show you a lot of footage which I have shot with this, both pictures as well as videos, and then let's talk about the overall just the quality आती है at f 1.2 because 90% of the shots जो मैंने इससे लिए हैं वो at f 1.2 है and probably यही एक reason है why we all want that f 1.2 वाला look. So let me just grab my laptop. We'll check some pictures as well as videos. अब इसकी website जहाँ से आप एक खरीद सकते हो या probably जो भी India में जो भी कोई local distributor अगर वो इसे sell कर रहे हैं तो मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं इसके अंदर आते हैं इलेवन ब्लेड और वो आपको एक ब्यूटीफुल सॉफ्ट बोका प्रोड्यूस करते हैं प्लस इसका वेट इज अप्रोक्सिमेटली फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी ग्राम ओके नाउ फर्स्ट लेट्स चेक द वीडियो विच है लिंक है आई विल नॉट प्ले द म्यूजिक बिकॉज कॉपी राइट स्ट्राइक आ जाएगी और बट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बैकग्राउंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज हाउ सॉफ्ट इट इज ये मैनुअल लेंस आप अगर आप सोचे होंगे कि एकदम शार्प होगा नहीं दिस इज मोर लाइक अ रेट्रो फील इट इज शार्प यू नो एकदम ट्रैक वाला फोकस बट कंसिडरिंग आई एम डूइंग वीडियो तो थोड़ा बहुत लाइक अ सिनेमा लेंस का लुक होता है उस टाइप से आपको मिलता है लेट मी प्ले द वीडियो सो दीज आर सम बीटीएस शॉट्स यस आई वाज यूजिंग एक्सटर्नल मॉनिटर टू पुल माय फोकस बट अगेन लुक एट दैट वीडियो सो ब्यूटीफुल Definitely track sharp, but जो just look at the background and purposely मैंने इसे बहुत सारे अलग अलग कंडीशन में शूट किया जहाँ पे सूरज एकदम पीछे हो जहाँ पे uh, अच्छे से लेट हो दैट्स माई डॉटर एंड माई मॉडल ओके सो नाउ इफ यू वॉन्ट टू सी दिस वीडियो अगेन आई अगेन फुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बट लेट मी नाउ जस्ट गो टू अ लॉन्गर वीडियो और जिसमें से मैंने ये छोटा सा पार्ट निकाला था सो दैट वी कैन जस्ट गो मोर इन डेप्थ अबाउट हाउ द लेंस परफॉर्म so this is now if you see normally i love the look ye aapko normally jo aapke 50 1.8 aate hain us rate mein milta hai ye now if we talk about ki isme fringing hoti hai ki nahi hai so i'll tell you uh, with my experience is that if you probably at very few places you can see some amount of purple fringe but again if you look very very closely let me just see if i can figure that out uh, obviously dark many but in the first scene I'll just show you, but again, that is something which you can easily remove in post-production. The area where you will have a very slight purple fringe, which is right here. So if you see on this edge, I can see very little. I'm not sure YouTube के compression में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. But overall, you just can't see anything. I can't even see any kind of veneting. मैंने इसमें कोई भी post-production में veneting को कुछ भी नहीं किया. I've just done a very little color grade. अब ये मैंने shoot किया है Nikon Z. Eight with uh, in progress. So this is how it is. Again, this is something where the sun is shining. You can see the flare. It is not that bad. बहुत थोड़ी सी flare है क्योंकि जो पीछे पेड़ है उनसे थोड़ी बहुत probably that is what is giving her a nice hair light, you know, which uh, a rim light hair. So it is very controlled. Unless until एकदम ही अगर आप सूरज में shoot करो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. But that's how it is. Yes, yeah, sometimes it does go out of focus because it's a manual lens. So जब वो आगे पीछे होती रहती and usually bachon ko bahut hi difficult hota hai to you know make them sit in one position but that's how it is but again jo movies mein hota hai har cheez har cheez very very sharp nahi hoti hai ardam something is focus soft focus now let's go to scene 2 where purposely i wanted to under expose sunset ho raha tha she was dancing all i told her and i was just manually uh, focusing again this is brilliant you can see this a little amount of flare from here but veneting to definitely nahi hai ye to waise bhi thoda a dark scene hai but overall i think the lens has performed very very nice at this price point which is approximately 35000 rupees again here you can see uh, the entire you know uh, sun ki rays yahan pe she is very sharp i hope youtube ka compression zyada nahi ho but you know maine isko pause kar diya to you can see she is very much in sharp and considering aajkal jitne bhi cameras hai agar aapko ne manually use karna hai to it gives you those various color zones maine to isme easily blue rakha hua tha and maine ye sare के सारे जो शॉर्ट्स हैं वो एफ वन पॉइंट टू या मैक्स टू मैक्स एफ टू पे खींचे हैं बट मोस्ट ऑफ देम आर एट एफ वन पॉइंट टू सो दैट आई कैन सी हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ शार्प द लेंस इज एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड शी इज डूइंग हर नॉर्मल मस्ती दिस इज नाउ वेयर द सन इज टोटली फेसिंग हर अगेन जस्ट लुक एट 
the background i mean koi bhi background ho kisi bhi type ki location this is just a normal park but if you see this uh, you know trees here jo highlighted parts hain jahan pe sun fall ho raha hai it has given a nice beautiful bokeh considering those 11 blades has done a lot much work and everything seems to have dissolved pictures mein you can see much better but video has its own quality so this is how it performs in a uh, video so basically agar aapne video mein dekha hoga it gives you a very low contrast kind of a look which is how your footage will look very different from lot of other lenses because it gives you that vintage vibe it gives you that jo purane time ke lenses hote hain i'm sure movies mein bhi aapne dekha hoga aajkal itna aajkal ek kafi time se basically movies are not very very sharp how a 51.2 pe you know how we shoot with a normal canon or a sony lens or a nikon lens don't judge me on my color grade because har kisi ke color grading ka style you know alag alag hota hai i like to keep it very simple but yes lot of people uh, do really really different kind of crazy stuff so this is more about the video part aapko kaisa laga video test agar aapko is lens ke bare mein kuch bhi aur puchna hai with reference to video to niche comment mein zarur likh ke bataiyega ab if we talk about pictures so you know mai is lens ko pichle ek mahine mein har dam apne sath ghar pe leke jata hu ya kabhi we go for a walk so that's my dog now if you zoom this here again okay, it is pretty sharp let's see some more pictures then i have also taken some pictures from my balcony uh, these are probably at f7 again h to h pretty sharp you can see all the detailings uh, obviously i i like it very saturated because it is monsoon here so it's not a very clear sky bahut mushkil se aapko bahut clear sky milta hai i was really lucky for the video time jab bahut hi acha suraj aa gaya ekdam se okay now let's see in a normal day jab bahut hi acha suraj aaya this is again my dog this is that wide open at f1.2 ab yahan pe jo focus hai wo uski aankh pe nahi ho paya but it is on the tongue but again just you i think i showed you the first picture where the focus was on i concerning you know dogs ghumte rehte hain hardam but again see in a bright daylight if you click anyone's picture just see the out of focus area aur iska jo color fringing to yahan pe bilkul bhi nahi dikh rahi hai but just see the background how beautiful this is like ekdam merge ho gaya hai use yes the tongue is very much sharp again just see his hair how well they've kind of mixed so iski quality i can easily compare with a 51.2 uh, from a canon which i already use and plus uh, i have used the 51.2 from nikon also this is again a morning walk so i thought this is probably at f11 or something again beautiful now this is a picture which is more like we went to a mall or wahan pe bahut sari you know diwali ka time hai abhi to bahut sari wo lights lagi hui thi just see the size of the bokeh balls it is not exactly circular because 11 blades hai but this is what you get so agar aap ye pictures ko thoda sa zoom karke dekhoge so you will see there is a soft glow effect now that is because i had also ordered two filters with it one is a normal uv filter jo aap iske upar is tarah screw kar lete ho and then they also make either nd filters or mist filters which are magnetic so that's it done अब ये हर दम मेरे लेंस के ऊपर रहता है नो दीज आर द पिक्चर विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि जब आप डायरेक्टली इन द सन ले रहे हो और आपको फ्लेयर चाहिए बहुत ज्यादा सो दिस इज sun was right just uh upar yahan pe so now it gives you a lot of flare now ye look to kabhi kabhi hum jaan bujh ke you know with we put various things in front of the lenses to get this kind of a look this is one of our neighbors dog if you just google vintage lenses bahut sare aise filmmakers hain jo vintage lenses is type ke use karte hain uh, to you know in movies to create that dreamy glow effect one of such movies is right here but if you just google you will find lot of such articles okay now let's test some more pictures day time mein these are all wide open again the focus is it, is it on this leaf or the background dekhiye kitne acche se soft dissolve ho chuka hai i have seen i don't want to name a brand but they also make a 51.2 and that was horrible maine uska review nahi kiya wo aaya review ke liye i said i don't want to review this because it's a horrible lens i can't even recommend it to my audience now let me just show you some pictures in the night time how well it performs some lights and that's where she's just doing some masti of her own again track sharp but again just see the boka behind i think isi ke liye to hum log 51.2 lete hain right to get this nice beautiful lights again she just keeps doing her own masti this is probably more sharper it might be 
at F2 or something. Track sharp. Oh, यहाँ पे you can see see the bokeh. I think ये बहुत सारी Christmas lights type थे because Diwali is around the corner and everywhere there are a lot of lights. She just loves posing. This is her typical. She's a teen now, so you know how teen girl. Too much of musty attitude. Now this is more. Some people like warm tones. Some people like थोड़ा सा cool tones. So that's totally up to you how you grade. Again, the idea is just to show subject to focus में आ ही जाएगा because it is very easy. You know to use Use a manual lens. कोई भी कैमरा ले लो आज कल उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव आते हैं दिस इज जस्ट थ्री सिक्सटी पैन विच डन सो दो पिक्चर एंड द वीडियोज ओके लेट मी जस्ट कीप दिसड नाउ अब मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ 2011 थाउजेंड ऑनवर्ड से तब से लेके आज तक बहुत कुछ चेंज हुआ है नए नए कैमराज आ गए हैं नई नई लाइट्स आ गई हैं बहुत सारे नए नए लेंसेज आ गए हैं द वे पीपल डू फोटोग्राफी इज ऑल्सो चेंज द लॉट वो पिक्चर्स जो 10-15 साल पहले बहुत ही अलग होती थी जिन्हें कोई पसंद नहीं करता था आजकल लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं स्पेशली दो स्लाइटली ब्लरी काइंड ऑफ पिक्चर्स सो इमेजिन अगर आपकी कोई पिक्चर थोड़ी सी ब्लरी भी आ गई तो यू कैन टेल द क्लाइंट ओ दैट इज जस्ट द लुक जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है Coming back, should I recommend this lens to you? I think अगर तो आप एक 51.2 लेने की सोच रहे हो Sony, Canon, Sigma, Nikon, minimum दो लाख का तो आता ही आता है उसकी जगह पे वट आई सजेस्ट इज बाय दिस फिफ्टी वन पॉइंट टू जो भी उनके पास अलग अलग अमाउंट के दे ऑल्सो मेक अ थर्टी फाइव वन पॉइंट फोर एंड राइट दे ऑल्सो मेक अ फिफ्टी वन पॉइंट वन एंड आई गेस जीरो पॉइंट नाइन फाइव ऑल्सो अब मैं इन्हें कैसे यूज करने वाला हूँ आई एम टेल यू नाउ द वेडिंग सीजन गोट स्टार्ट सो ये जब कपल या ब्राइड का गेटिंग रेडी होता है जहां पे ज्यादा मूवमेंट्स नहीं है यू टेक दिस बहुत ही परफेक्टली शार्प पिक्चर्स आएंगी या इवन मंडप के टाइम पे या ऐसा कोई भी सीन जहां पे प्रॉब्ली हल्दी के टाइम पे जहां पे वो लोग स्टार्टिंग बैठे हुए हैं दिस नॉट मच ऑफ अ मोमेंट यू विल गेट ब्रिलियंट ब्रिलियंट इमेजेस विद दिस लेंसेस एंड एट 35000 या प्रॉब्ली अराउंड 40000 दिस इज अ मस्ट हैव लेंस एंड ओप्स सॉरी एंड आई एम श्योर ये कहीं नहीं जाएगा बिकॉज़ दिस इज अ मैनुअल लेंस तो कभी कोई प्रॉब्लम आने की जरूरत कि मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई या कंपनी का सपोर्ट बंद हो गया बिकॉज़ लॉट ऑफ थर्ड पार्टी लेंसेज इफ यू हैव नोन लाइक कैनन डेड सम टाइम बैक इट हैड बैन लॉट ऑफ थर्ड पार्टी लेंसेज बट इसमें तो ऐसा कोई कनेक्शन पॉइंट्स है ही नहीं तो यू डोंट इवन हैव टू वरी ऑन दैट फ्रंट प्लस विद दिस वन लेंस यू कैन डू ब्रिलियंट पिक्चर्स एंड वीडियोस आल्सो अब आई एम तो ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड विद दिस लेंस और ये लेंस अब मेरे बैग में हरदम रहता है अब इसके साथ साथ द कंपनी हिज टोल मी दैट दे हैव आल्सो कम आउट विद और दे आर कमिंग आउट विद अ 1.1 वर्जन आल्सो एंड आई थिंक अ 35 1.4 जो मेरे पास निकॉन का है नहीं कैनन में तो आई ऑलरेडी हैव प्लस आई एम आल्सो गेटिंग इनटू द फूजी सिस्टम सो लेट्स सी आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट अब कंटेंट क्रिएशन करना है तो आई हैव टू यूज ऑल अदर ब्रांड्स सो दैट आई गिव यू माय ऑनेस्ट ओपिनियन बट कंसीडरिंग इस पॉइंट पे अगेन एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी आई एम श्योर यू लव द पिक्चर्स एंड द वीडियोस व्हिच आई शेयर्ड विद यू इट इज अ माइंड ब्लोइंग डील अगर तो कोई यूएस से आ रहा है या कहीं फॉरेन से भी आ रहा है आई एम श्योर हर एमेजोन यूएस या बी एन एच पे इजिली अवेलेबल है या इंडिया में भी अगर कोई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर इसे बेच रहा है तो आई विल पुट डाउन द लिंक बिलो I hope you like the review. I give this lens 10 out of 10. I mean, especially because at this price point, I know ये मैं price point बार बार बोल रहा हूँ because I know when now I look at my 51.2 जो मैंने उस time कुछ दो लाख का लिया था and I was like ऐसे तो मेरे पास probably चार आ जाते हैं you know so this is very very good. Oh so sorry I forgot to mention that it also comes with a lens hood which is which is again all metal made metal aluminium made so you just put it here and yahan se aap ise tight kar do or you can even put it this way and then tight it so that it always stays here but usually i never use it because i always have the filters on plus i have already i think given them the feedback that probably it's a new thing for them they've tried something new if you see this from this side you know once you tighten it more ye thoda sa andar chala gaya hai so this will come out so isliye ab wo directly is pe se fit nahi ho raha hai but doesn't matter ye har dam mai iske upar filter lagata hu aur uski cap laga के रखता तो फॉर मी दिस इज मच मच बेटर आर टी लैब्स आई लव यू गाइस कीप मेकिंग ऑसम एंड अफोर्डेबल स्टफ फॉर अस एंड आई लुक फॉरवर्ड टू रिव्यू मोर लेंसेस फ्रॉम योर साइड लॉट ऑफ लव फ्रॉम इंडिया एनीवेज आई होप यू लाइक द रिव्यू 
और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप के बहुत सारे ऑसम रिव्यूज या बहुत सारी बजट डील्स आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा एंड येस टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट द चैनल दैट्स अ गूगल पे लिंक That's a PayPal link. Whatever you feel like, you can always support. And yes, don't forget to even subscribe. I'll see you in the next one. Take care, guys. Bye bye.